Miss Universo 2023 desde El Salvador. ¿Fue todo lo que queríamos ver hace años? ¿O simplemente fue un show más del montón con Reina a bordo? a todos. Les hablo yo. Belleza real. Luego de una semana de la velada final de Miss Universo 2023, llegó el momento de traerles mi análisis final de lo que me pareció esta gran final, así que sin darle más vueltas al asunto, comenzamos. En cuestión de producción, en esta edición se notó al 100% que el gobierno de El Salvador se esmeró por traer un show para recordar. Luminotecnia, escenario, manejo de cámaras, todo en su punto. 10 de 10 en esta parte, simplemente impecable. La noche final estuvo conducida por 5 mujeres que lo dieron todo esa noche. Enérgicas, complicidad entre ellas. Por mí que las dejen para el próximo año también. El momento más esperado por estas 84 mujeres llegó. El top 20 fue anunciado y ellas fueron las elegidas. Nicaragua, la favorita del público avanzó y no me pude sentir más feliz por este mujerón. España, la reina de mi corazón pasó pese a las críticas que recibió, merecidísimo. Puerto Rico, la reina de mi opic también debía estar allí sin duda, una máxima. Namibia, qué sorpresa tan hermosa, ni me corrió de susto con tan buen nivel que mostró. Venezuela, otra dura al título pasa, qué mujer tan fantástica y completa. India, como una máxima se batió por esa pasarela, hermosa. Tailandia, tenía los ojos puestos en ella y no decepcionó, toda una mujer de impacto. Chile, qué lindo ver que todo el esfuerzo de este país durante cinco años al fin dio frutos, bella celeste. Jamaica, wow. Siempre la tuve en mi radar, pero con el tiempo se desinfló y salió de él, buen avance a pesar de todo. Estados Unidos, pequeña pero picosa, esta mujer se lució en la preliminar y seguramente en la entrevista y aquí está, me fascina. Nepal, buena inclusión, tenía actitud en escena, ¿qué pasó con el descontento de las chicas? No todo es como parece. Perú, bella Camila, me dolió no haberla tenido en mi top pero fue una hermosa clasificada. Camerún, que negra para tener carisma y aptitud, gran trabajo en la preliminar y aquí están los resultados, no hay sorpresa. Colombia, con una preliminar lúcida y un ángel y dulzura como ninguna otra, seguramente encantó al jurado previamente. Pakistán, qué hermoso ver países pequeños avanzando y más aún, con una candidata de buen nivel como ella. Australia, la muñeca de la competencia avanzó sin sorpresa alguna, la mejor australiana desde hace varios años, gran preparación. Filipinas, como toda una diva de la moda avanzó y mi alegría se hizo notar, hermosa mujer. Portugal, con tremenda mujer la comunidad trans alza su bandera como debe de ser, feliz de haberla tenido en mi top. Sudáfrica, imposible no ver a esta hermosa mujer fuera del top, lista para dar batalla por esa corona. Y sin sorpresa alguna El Salvador se adueña del último cupo en la semifinal teniendo todo a su favor. Público, sede y respaldo, pero aparte a esto con una gran preparación y evolución, una anfitriona que sí demostró que merecía su clasificación. ¡Ay, ay, ay! Una lluvia de descabezadas fue lo que se presenció esta noche, ¿qué pasó con ellas? Brasil, no era para nada mi favorita en su nacional, pero he de decir que su desempeño y compromiso se vio en todo momento de la competencia. Dada a la gente y sumamente preparada, a pesar de todo me dolió ver lo que tuvo que pasar esa noche, éxitos Brasil, pronto volverás a clasificar. Costa Rica, sin duda Lisbeth se ganó el corazón de los ticos luego y antes de su coronación como Miss Costa Rica, con una buena preliminar nos dio la seguridad de su avance, tristemente no fue así, éxitos Lisbeth, toda una reina. Francia, llegó muy confiada de su favoritismo, belleza y oratoria, solo que para Miss Universo, eso no lo es todo, si no tienes espíritu competitivo no vas para ningún baile, y así le sucedió a esta bella mujer, es una lástima. 
República Dominicana, desde su coronación sentí lo que se venía para ella, es hermosa. Claro que sí, con potencial. Evidentemente sí, infortunadamente su directora la dejó de lado por enfocarse en su otra ficha. Mariana perdió en Miss Universo por cualquier lado, la República Dominicana falló demasiado. México. <risa> El dolor más grande de la noche, fue no ver al país azteca en la semifinal, si bien bajó en ritmo y fuerza, sí le alcanzaba para al menos tener su pase seguro por encima de muchas clasificadas. Aparte a esto, el cambio de franquicia de su país, fue un factor negativo para su no clasificación, esto debió ser lo único que obstaculizó el camino de Melissa, porque belleza, preparación y experiencias ciegas se notaba, éxitos reina bella. La velada debía continuar y el desfile en traje de baño era el paso siguiente. En esta ronda las más destacadas a mi concepto fueron Nicaragua España Puerto Rico Venezuela India Tailandia Estados Unidos Perú Colombia Australia Filipinas Portugal y El Salvador Luego de este reñido desfile de fieras en pasarela, 10 mujeres tuvieron que decirle adiós a la competencia, y quienes siguen de pie son. Puerto Rico, la isla del encanto tenía por obligación que estar en este grupo con semejante presentación, reina absoluta. Tailandia, la experiencia no se improvisa y ya va encaminada hacia la corona. Perú, qué grato es ver que una de mis favoritas avance, muy merecido por esta candidata y por su país. Colombia, dando la cara por la inclusión y reafirmando su pase con una excelente presentación final, divina. Nicaragua, la mejor en traje de baño avanza, no podía quedarse por fuera esta bomba centroamericana. Filipinas, la fiera misel sigue viva y como no si su desempeño ha sido fenomenal en todo el certamen. El Salvador, a nadie le corre de susto el avance de la sede al grupo de 10, menos mal se ha desempeñado bien y terminó siendo merecido. Venezuela, tal y como el número de corona por la que van se mete al top, toda una reina de los pies a la cabeza, fabulosa. Australia, sin duda alguna debíamos de tener a esta mujer en la mira y se está metiendo con fuerza, toda una muñeca. España, mi corazón casi se estalla de emoción en este momento, subestimada por casi todos pero yo la respaldé hasta el final y no me decepcionó, qué dicha. Magnífico top 10, el mejor de los últimos años aunque eso sí, más cabezas fuertes fueron cortadas. India, con tremenda actitud y desenvolvimiento debía de haber avanzado pero por lo menos pudo clasificar, me dolió esta eliminación. Estados Unidos, me sorprendió su no avance porque la veía hasta en la ronda de preguntas, sin embargo creo que estuvo bien donde llegó. Sudáfrica, ¿qué? ¿Cómo así? Sorprendido quedé con la degollada que le dieron a semejante mujer, felicidades por tu trabajo, tú merecías más. El top 10 se lanzó al desfile en traje de gala acompañadas del famoso artista John Legend, se notó que hubo inversión para el espectáculo este año. En esta etapa me gustaron. Puerto Rico. Tailandia. Colombia. Nicaragua. Filipinas. Venezuela excluyendo el peinado. Y España, lastima su vestido. El top 5 llegó y las que salieron vivas de este corte fueron. Australia, no me corrió de sorpresa, una Barbie sumamente fina y clasuda. Puerto Rico, una presentación apoteósica en donde era evidente su avance. Nicaragua, haciendo historia y desenvolviéndose como ninguna. Tailandia, con su elegancia y sensualidad tenía asegurado su pase, favoritismo bien sostenido. Y cierra el grupo Colombia. Una gran sorpresa su clasificación pero con tremendas presentaciones fue completamente merecida. Luego de este corte quedé feliz por el bello grupo de cinco que quedaban pero a la vez, triste por la eliminación de tres increíbles mujeres. Filipinas, la mejor presentación en este desfile fue eliminada sin piedad, a pesar de tenerla justamente donde quedó, su cupo debía ser seguro en el siguiente top. Venezuela, la noté diferente en esta gala, fabulosa como siempre pero algo tensionada, su estilismo la bajó pero por encima de todo la veía dentro de las 5. España. <risa> 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 
qué dolor ver a semejante mujer sin pase al top 5, pero en una competencia de leonas, ella fue en última instancia una gatita, al no percatarse del inconveniente con su traje, porque belleza, pasarela y oratoria eran sumamente evidentes, felicidades Atenea, sobrepasaste todos los ataques y callaste bocas. La etapa más difícil llegó, la ronda de preguntas y así respondieron estas cinco mujeres. Australia, dio una decente respuesta pero nada llamativa, nada que impactara al oído. Puerto Rico, a pesar de tener un excelente inglés, no tuvo la contundencia necesaria para esta etapa, sorprendido porque estaba seguro que barrería aquí. Nicaragua, no fue una respuesta impactante, pero sí fue congruente, sólida y de corazón, supo conectar fluidamente su léxico con la pregunta. Tailandia, la mejor definitivamente en esta ronda, segura, fluida, intelectual y consistente, aseguró su cupo en el último filtro. Colombia, empezó con una respuesta mal ejecutada o mal expresada, pudo haber aprovechado esta pregunta para hacer énfasis en su historia pero su léxico no es bueno. De estas cinco yo me iría por Tailandia, Nicaragua y Puerto Rico quienes dieron las respuestas más atractivas y coherentes con lo preguntado. Y las elegidas fueron... Tailandia, clarísimo, ella va para adentro con un verbo impresionante, la tercera está cerca. Australia, con una respuesta sencilla se mete, y fue una gran sorpresa para mí. Nicaragua cierra el trío como las grandes, sumamente merecido este avance y más aún luego sé su buena respuesta. En la ronda final de preguntas las percibí de la siguiente manera. Tailandia, dio un buen referente pero le faltó mayor fuerza e impacto a sus argumentos, salió airosa con un buen cierre. Australia, dio nuevamente una respuesta sentimental pero nada llamativa, teniendo en cuenta a lo que hemos escuchado en ediciones anteriores y se quedó corta en esta etapa. Nicaragua aprovechó esta pregunta para darle apertura a su perfil, dando un mensaje fuerte y contundente para toda la audiencia, impecable. En esta instancia yo solo tenía un veredicto y que se fue haciendo más visible al pasar la noche. Segunda finalista Australia. Primera finalista Tailandia. Y Miss Universo Nicaragua quien se sobró en todo. Luego de un hermoso final look salió Arbon y Gabriel de Estados Unidos, Miss Universo 2022 a despedirse de su título. Éxitos reina, tu trabajo fue excepcional. Antes de la elección la organización le dio apertura a Nayib Bukele, quien gracias a él fue que gran parte de esta edición se llevara a cabo, El Salvador les dio duro y parejo al resto de sedes anteriores. Y hablando de sedes, nos dieron a conocer que México será el encargado de albergar en 2024 la edición número 73 de Miss Universo, emocionado desde ya por ver que nos traerá el país azteca. Y bueno el momento llegó, la corona conocerá a una nueva mujer y el veredicto fue así. Segunda finalista Australia, Muraya Wilson, quien con su belleza y aptitud cautivadora, se ganó al público y a la organización, merecido lugar a pesar de todo. Primera finalista Tailandia, Antonia por sí, a quien su experiencia no le alcanzó para la corona y se quedó con el virreinato en última instancia, su corona supranacional la castigó, felicidades reina, lo diste todo, la experiencia no se improvisa. Y Miss Universo 2023 es... Nicaragua. Sheinis Palacios. La alegría invadió todo mi ser en este momento, por primera vez esta hermosa nación, se alza con la corona más grande del universo y con una tremenda mujer. Miss Universo este año nos llenó de lujos, contenido, justicia, países nuevos y sobre todo, una reina 100% merecida. Y bueno chicos y chicas de YouTube, este análisis ha concluido, esperando a que su felicidad sea igual que la mía. Celebra Nicaragua. La primera está aquí. Si te gustó este video dale like. Si te gusta el contenido de este canal suscríbete. Y si tienes algo que decir, dilo en los comentarios. Nos vemos en otra ocasión, hasta pronto.